பாருங்க 259 மார்க் வாங்கினாதான் 99.9% கிடைச்சிருக்கு பாருங்க 148 மார்க் வாங்கினாவே 99% வந்திருது ஒரு குறிப்பிட்ட ஷிஃப்ட்ல எல்லாம் நிறைய பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரே குழப்பம் என்னன்னா சில மாணவர்கள் வந்து பெற்றோர்களிடம் போய் தவறான விஷயத்தை புரிய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன அப்படினா சார் நான் எழுதின ஷிஃப்ட் வந்து பயங்கர டஃப் சார் அதனால தான் மார்க் எனக்கு குறைஞ்சு போச்சு அதனால பெர்சன்டைல் குறைஞ்சு போச்சு இல்லை ஏப்ரலில் இவ்வளோ மார்க் வாங்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெர்சன்டைல் வாங்கிறதுக்கு நாம் எவ்வளவு உழைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோ அல்லது ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷனோ அல்லது நாம் இப்படியே இருந்தால் ஜெயிக்க முடியாது போல் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தையோ இந்த வீடியோ தூண்டும் அப்படி ஃபிசிக்ஸில் எந்தெந்த சாப்டர் எல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து முதல்ல படிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு என்ன மேத்ஸுக்கு என்னென்னு இன் டெப்தான் அனாலிசிஸ் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கிட்ட வரப்போகுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்புக்கான லிங்க்கும் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇ மெயின் செஷன் ஒன் ஜனவரி சீசனை முடிச்சுட்டு மாணவர்கள் எல்லாம் போர்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ஜேஇடைய ஏப்ரல் செஷனுக்கும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழலில் நாம் எவ்வளவு மார்க் வாங்கினா எவ்வளவு பர்சன்டைல் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அட்லீஸ்ட் ஏப்ரலில் எழுத போகிறப்பவாச்சும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனால் நம்மளுடைய ப்ரிப்ரேஷன் எந்த லெவலில் இப்போ இருக்குது நம்ம எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம ஜனவரியில் ஏப்ரலில் இவ்வளோ மார்க் வாங்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெர்சன்டைல் வாங்கிறதுக்கு நாம் எவ்வளவு உழைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோ அல்லது ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷனோ அல்லது நாம் இப்படியே இருந்தால் ஜெயிக்க முடியாது போல் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தையோ இந்த வீடியோ தூண்டும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான அனாலிசிஸை நாம் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் சார் நான் நைன்டி நைன் பெர்சன்டைல் வாங்கணும்னா எனக்கு எவ்வளோ மார்க் சார் தேவைப்படும் நைன்டி எயிட்னா எவ்வளோ தேவைப்படும் நைன்டி ஃபைவ்னா எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்கள் கிட்டே கன்சிஸ்டண்ட்டாக கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஃபோன் கால் பண்ணி நேரில் ஒன் டு ஒன் செஷனுக்கு வந்து இதே தான் கேட்குறாங்க நாம் இன்டெப்தாக அனாலிசிஸ் பண்ணி நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இது தெரிந்தால்தான் அடுத்து வரக்கூடிய ஏப்ரல் செஷனை நன்றாக எழுத முடியும் என்பதற்காக இந்த அனாலிசிஸை நம்ம கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த அனாலிசிஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈவன் அடுத்த வருடம் ஜெய் எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கூட இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த அனாலிசிஸில் நம்ம என்ன காமிக்க போகிறோன்னா நிறைய பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரே குழப்பம் என்னென்னா சில மாணவர்கள் வந்து பெற்றோர்களிடம் போய் தவறான விஷயத்தை புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன அப்படின்னா சார் நான் எழுதின ஷிஃப்ட் வந்து பயங்கர டஃப் சார் அதனால தான் மார்க் எனக்கு குறைஞ்சி போச்சு அதனால பெர்சன்டைல் குறைஞ்சி போச்சு இல்லை நல்லா கேட்டுக்கோங்க இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய மார்க்குகளை பாருங்களேன் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டைல் நீங்கள் ஜனவரி செஷனில் எடுத்துருக்கணும்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜனவரி ஃபோர் நூன் எழுதின மாணவர்கள் இரநூத்தி இருபத்தைந்து மார்க்குகள் வாங்கியிருந்தால் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் வரும் இது ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்டில் எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று மார்க்குகள் இருந்தால் தான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் வந்திருக்கும் அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டைல் அப்படின்னா இது பெர்சன்டேஜ் கிடையாது பெர்சன்டைல் அப்படின்னா இன்னும் பேரண்ட்டுக்கு தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் மொத்தம் பரீட்சை எழுதின மாணவர்களை நூறு சதவீத மாணவர்கள் என்று எடுத்துக்கோங்க அதில் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு அல்லது உங்கள் குழந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீத மாணவர்களை பெண்ணுக்கு தள்ளி முன்னால் இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டைல் அப்படின்னா மொத்த பரீட்சை எழுதின மாணவர்களில் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு முன்னாடி வெறும் ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அதுதான் பெர்சன்டைல் முந்நூறுக்கு நீங்கள் வாங்கின மார்க்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அல்ல இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டைல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய குழந்தை எயிட்டி பர்சன்டைல் வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு வைங்க மொத்த பரீட்சை எழுதின மாணவர்களில் 
எண்பது சதவீத மாணவர்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜனவரி மார்னிங் எழுதுனா டூ ஆப்டர்நூன் எழுதியிருந்தாங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ வாங்கியிருந்தா தான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டைல் அப்போ இந்த பர்சன்டைல் என்பது என்டையர் ஜனவரி செஷனுக்கான பர்சன்டைல் தான் இருந்தாலும் இந்த கால்குலேஷன் ஆஃப் பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது என்டையர் செஷனுக்கானதல்ல அந்தந்த ஷிஃப்ட்டுக்கானது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்டுக்கான டஃப்னஸ் லெவல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ போட்டி என்பது அந்தந்த ஷிஃப்டில் எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உள்ளதான் இருக்குமே தவிர என்டையர் செஷனுக்கு அல்ல அப்போது இரநூத்தி இருபத்தைந்து மார்க்குகள் சார் இந்த செஷன் எனக்கு டஃப்பு சார் அப்படின்னா இந்த செஷன் எழுதின எல்லா மாணவர்களுக்கும் டஃப்பு தான் அந்த செஷன் எழுதின மாணவர்களை வச்சு தான் உங்களுக்கான பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது இந்த செஷனில் ஹை மார்க் வாங்கினவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எழுதிருப்பாங்க அதை குறைய 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 பர்சன்டேஜ் இங்கே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருமே தவிர மாணவர்கள் இந்த இடத்துல டஃப்பாக எனக்கு கொஸ்டின் வந்தது சார் அதனால் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஷிஃப்ட் பேஸ்டு தான் ரைட் உங்கள் ஷிஃப்ட்டுக்கு உங்களுக்கு டஃப்னா எல்லாத்துக்கும் டஃப் தான் அப்போ அந்த டஃப் செஷன் எழுதுனா டெஃப் அப்போது டஃப் ஷிஃப்ட் யாரெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்களோ அவர்களை வச்சுக்கிட்டு தான் உங்களை கம்பேர் பண்ணி இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஸோ டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜனவரி மார்னிங் எழுதுனா டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கணும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைனுக்கு இது ஆஃப்டர்நூன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருந்தால் தான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் மார்னிங் டூ தேர்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஃபிஃப்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயித் மார்னிங் டூ ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி எயித் ஆஃப்டர்நூன் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜனவரி மார்னிங் டூ தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அப்போது இந்த இடத்துல என்ன சார் பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அப்போது இருக்கிறதுலையே டஃப்பான ஷிஃப்ட் எது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஜனவரி ஃபோர்னு தான் பாருங்கள் இரநூத்தி பதினாலு மார்க் வாங்கியிருந்தாவே நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஈஸியாக மாணவர்களுக்கு கிடச்சிருக்கு செகண்ட் ரேங்க் அதாவது செகண்ட் டஃப் எதுனா டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்னிங் எழுதினவங்களுக்கு கொஸ்டின் டஃப் மூன்றாவது டஃப் எதுனா டுவெண்ட்டி எயிட் ஜனவரி ஆஃப்டர்நூன் எழுதினவங்களுக்கு மூணாவது டஃப்பான கொஸ்டின் கிடச்சிருக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜனவரி மார்னிங் எழுதினவங்களுக்கு நாலாவது டஃப்னஸ் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜனவரி எழுதின ஆஃப்டர்நூன் எழுதினவங்களுக்கு ஃபிஃப்த் டஃப்னஸ் லெவல் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜனவரி சிக்ஸ்த் டஃப்னஸ் லெவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜனவரி ஃபோர் நூன் செவன்த் டஃப்னஸ் லெவல் டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயித்து டஃப்னஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜனவரி ஆஃப்டர்நூன் எழுதினவங்களுக்கு எயித்து டஃப் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜனவரி ஆஃப்டர்நூன் நைன்த் டஃப்னஸ் அண்ட் இருக்கிறதுல ஈஸியான கொஸ்டின் பேப்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி ஆஃப்டர்நூன் எழுதினவங்களுக்கு தான் பாருங்கள் இரநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது மார்க் வாங்கினா தான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி எயித்து ஜனவரி மார்னிங் எழுதினவங்களுக்கு இரநூத்தி பதினாலு மார்க் வாங்கினாவே நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் பர்சன்டேஜுங்கிறது உங்களை கம்பேர் பண்ணுறது அந்தந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு தான் கம்பேர் பண்ணுவேன் தவிர என்டையர் செஷனுக்கு கிடையாதுங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் அப்போது சார் எனக்கு ஜென்ரலாக சொல்லுங்கள் சார் எவ்வளோ மார்க்னா இந்த ஆவரேஜ் டூ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் கிட்ட வாங்கினா உங்களுக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் வாங்கணும்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜனவரி டூ நாட் ஃபைவ் ஆஃப்டர்நூன் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜனவரி மார்னிங் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப்டர்நூன் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி மார்னிங் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜனவரி மார்னிங் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜனவரி மார்னிங் டூ ஃபோர்டீன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆவரேஜ் வுட் பி டூ டுவெண்ட்டி சார் நான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வாங்கணும் சார் எனக்கு எவ்வளோ சார் மார்க் தேவைப்படும் அதுதான் இந்த மார்க் தோராயமாக இரநூத்தி இருபது மார்க் வாங்கினா உங்களுக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கிடைப்பதற்கு ஜென்ரலாக வாய்ப்பு வரும் ஏப்ரலில் பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது அடுத்த வருஷம் எழுதவங்களுக்கு கூட நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் நோன் ஒன் நைன்டி செவன் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜனவரி மார்னிங் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெல் ஆஃப்டர்நூன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் மார்னிங் டூ சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஈவினிங் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் மார்னிங்
forenoon session for 22nd 180 afternoon session 205 and 23rd jan 199 afternoon 209 24th jan morning 203 afternoon 221 28th jan morning 169 afternoon 192 29th jan morning 192 and afternoon 194 then sir upon 99.5 percentile vaangununa kittatatta 196 to 200 marks vaangnave ungalku oru subject mark e thevilla Rendu subject of full mark wang nawe ngurk 99.5 percent del kada churung gara dan dar tala vechir kukuri data. Ada dan sole de when we analyze right next 99.4 wang kawen de mineral 21st day ada wu de 22nd de january nutri ele wu tiar mark kawel wang kiri kono afternoon 200 23rd january morning 194 afternoon 203 24 january morning 193 and afternoon 216 28th january morning 164 afternoon 187 and 29th morning. 187 and afternoon 190 average a nuti to nuru nuti to nuti oru mark vaangna ungalku 99.4 percentile kedaipadharkana vaayppugal ini varungalathil varum abdingaradha purinjikonga 99.3 it would be 171 for 22nd morning session 196 for afternoon 23rd january 189 for morning 199 for afternoon 24th january morning 193 1 afternoon 211 28th january 159 afternoon 182 29th january 183 and 186 for afternoon average would be 187 next if you want a 99.2 percentile then 164 for 22nd morning and for afternoon 192 23rd morning 185 afternoon 193 24th morning 189 afternoon 207 28 january 155 and afternoon 178 29 january 179 afternoon 183 and average would be 183 அதாவது 99.2 percentile வேணும்னா 183 average இருக்கு அப்படினா 183 marks கிட்ட வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த percentile வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் 199.1 அப்படினா எவ்வளவு percentile வேணும் 22nd ஜனவரி morning 160 afternoon 189 and for forenoon 181 afternoon 190 on 23rd and 24th 184 morning 203 afternoon 28th ஜன் morning 151 afternoon 174 29th Jan morning 176, afternoon 179, then average would be 179. Next, 99 percentile na wangu no sir. Yavala sir, enak mark vay no. 22nd morning, apdi na 158, afternoon 186, and 23rd 179, and 23rd afternoon 187, 24 morning 181, and 24 afternoon 200. And it is for 228th morning 148. Paranga Nuti Napat Mark Wangana ve 99 percentile one there or kuripata shift li ala. Right? Add the one the pathingana 28th afternoon 171, 29th morning 174, and 29th afternoon 177. Thora Yamaha or Nuti Urubata in the Markal Wanganal Ungulukutonuton both the percentile wherever there can wipe a jasti. Add the paranga 98.5 na wangano sir Abdina. 144 for 22nd morning, afternoon 173, and 23rd morning 165, afternoon 175, and 24th morning 168, afternoon 186, 28th morning 136, afternoon 159, 29th morning 162, and afternoon 165, average would be 163. Sir, na 98 percentile wangu no sir. Yana kevlo sir vayno. 22nd morning eludna 135. Afternoon eludna 163. 23rd morning 154. 23rd afternoon 165. 24th morning 158. 24th afternoon 177. 28th morning 127. Afternoon 149. 29th morning 153. Afternoon 156. Then average mark would be 154. 98 percentile wangu no dhukku. Munnu urukku padhi mark wangu na pothu. Apadhi ingradhan dharthu ilukku kudhi data. Add the parna. Sir, 97.5 wanga vendement ral. 22nd morning 126, afternoon 155. 23rd morning 145 and afternoon 158. 24th morning 150 and afternoon 168. 28th morning 120, afternoon 142. And 29th morning 146, afternoon 149. So average would be 146. So, idata ninga pathukno. If you want to score 97.5 percentile, then your mark would be around 146. Next. 97 percentile, Abdina, 22nd morning 120, afternoon 149, 
23rd morning 140 afternoon 152 24th morning 143 afternoon 162 28th morning veru 114 mark vaangnave 97 percentile vandirukku paarenga so afternoon would be 136 on 28 29th morning 144 afternoon would be 144 then the average would be 140 irundal ungalku 97 percentile vaanguvadharku vaayip irukku adutha vandu pathina 96.5 22nd morning 115, afternoon 143. 23rd morning 134, afternoon 146. 24th morning 137, afternoon 156. 28th morning 109 and afternoon 131. 29th morning 135, 139 in the afternoon. Average would be 135. Next, 95.5 percentile vangano na yavala virukkano. Apadhi na morning 22nd morning 105, afternoon 134. 23rd morning 124, afternoon 136, 24th morning 126, afternoon 147, 28th morning 100, 28th afternoon 121, 29th morning 126, 29th afternoon 130, average would be 125. Next, 95 percentile vangano na yavala virukkano. 22nd morning 101, afternoon 129. 23rd morning 120, afternoon 132. 24th morning 121, afternoon 142. 28th morning 96, afternoon 118. 29th morning 123, 29th afternoon 127. Average would be 121. Next comes 94 percentile vangano apadina. 22nd morning 94, afternoon 122. 23rd morning 112 and afternoon 124. 24 morning triple one and afternoon 134 28th morning 90 and 28th afternoon triple one 29th morning 116 29th afternoon 120 average would be 130 next if you want to score 93 percentile 22nd morning 88 afternoon 115 23rd morning 106 and 23rd afternoon 118 24th morning 104 24th afternoon 127 and 28th morning, very empathy mark, Wangana Ungulke, easy a hair, 93 percentile kadikara there. 28th morning, 85, afternoon 105. 28th morning, 110, afternoon 115. Average would be 107. Apo, 93 percentile Wangana, no mark kata Wangana podo, no tia in the two, no tia mark Wangana podo. 92 percentile kadit the park alarm, 92 percentile porto, 83 for 22nd morning, afternoon 108. 23rd morning, 101, afternoon triple one. 24th morning 97, afternoon 121. 28th morning 80, afternoon 99. 29th morning 104 and afternoon 109, my average would be 101. Next, up to Noor Mark, 92% will be 91% will be 22nd morning, very early, afternoon 103. Then 23rd morning 95, afternoon 106. 24th morning 91, afternoon 115. 28th morning 75, afternoon 95, 29th morning 95, 99 and 105 for afternoon 96 mark vangana ave ungalukku 91 percentile vandirudhu appo adutadhaga 90 percentile ku evlo undru paarkalam 22nd morning 74, afternoon 98, 23rd morning 90, afternoon 101, 24th morning 86 and afternoon 110. 28th morning it is only 72 72 in the morning afternoon 90 and 29th morning 94 and afternoon of 29th it is 101 average would be 92 in the mark of which it april long look or mega period and all idea could i come in badal nan soligrad a pretty sir april la mark wanger the aprina january session either lant a putting law other first country bring a added the number of a video la over chapter wise importance could come for all for example sir january la in the chapter you will importance put the cranker for our in the chapter you will importance put the cranker up or april a pretty you can importance for all chapter wise importance when the added the added the video color could come for all by anger in depth on a analysis funny to grow physics la in the chapter, learning importance is to be able Chemistry is to be able to In depth analysis, we the video. Subscribe to the channel. Subscribe to the channel. We will the video. Tamil Nadu Engineering Admissions. We will be able to 
டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸை வெவ்வேறு ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் நம்மளுடைய சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்புக்கான லிங்க்கும் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சந்தேகங்களை நான் எப்பொழுதெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறனோ அப்பொழுதெல்லாம் உங்களோட உங்களுடைய சந்தேகங்களை நான் கேட்டு நான் கன்சிஸ்டண்டாக ஆன்சரும் பண்ணுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வழக்கம் போல சூப்பரான ஒரு இன்புட்டோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அவேர்னஸோட மறுபடியும் வந்து வந்து உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தன் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின